ازيك يا شباب النهارده هناخد chapter 1 lesson 2 هنبدا في lesson 2 autotrophic nutrition photosynthesis in green plants طيب هو احنا نربط بس الدرس اللي فات بالدرس ده الدرس اللي فات خدنا ايه خدنا ال ال green plants absorb water and mineral salts ودخلهم فوق خالص في ال green plants ازاي ال mechanism of absorption of water و ال mechanism of absorption of, of mineral salts فالنهاردة الدرس ده هيكمل لك ال photosynthesis طب هو كان ايه ال photosynthesis اصلا كان ان ال green plants absorb water and mineral salts و sunlight و carbon dioxide to produce oxygen and food فاحنا النهاردة هناخد الباقي اللي هو absorption of sunlight و producing uh, oxygen and food طب هو absorption of carbon dioxide ازاي ال carbon dioxide بيدخل عادي بال diffusion اللي احنا خدناه في lesson 1 وهنشوفه كمان في الفيديو خلاص طيب ايه هو ال site of occurrence of photosynthesis ال photosynthesis occurs in each green part in the plant photosynthesis occurs in the green part of the plant فين ال green parts دي في ال green leaves وال green herbaceous system طب ليه اشمعنى each green part of the plant علشان ال green part بيكون فيه chloroplast وال chloroplast ده زي كده ال kitchen بتاع ال plant to, to make the photosynthesis بيكون فيه كل حاجته اللي هيعمل بيها ال photosynthesis طيب هي ايه حاجته دي هناخدها كمان في السلايد الجاي يبقى ال green leaves وال green herbaceous systems عشان فيهم chloroplast و ايه ال green herbaceous system في كلورين كيمات تيشو وده خدناه في secondary one ده type of cells فاحنا مش هنقوله تاني تمام طيب بيكون عندنا دي ال chloroplast ده ال structure of chloroplast احنا هناخد الرسمة دي بالتفصيل بس مش دي الرسمة اللي عندنا في الكتاب اللي عندنا في الكتاب هي دي ده diagram انا بحب اشرح مش على ال diagram على 3D فعشان كده جبتلك الرسمة دي طيب وانت بتفتح بقى تذاكر هتلاقي العلامة دي اللي هي QR طبعا انا عارفة ان اغلب الولاد عارفينها بس بحب انبه عليها كل مرة برضو انه يا ريت تفتح الفيديو ده هتفتحه ازاي هتفتحه عادي كده بالكاميرا بتاعتك يعني هتفتح الكاميرا بتاعتك وتجيبها وتقربها من الفيديو هيفتح لك على طول على المعاصر والفيديوز دي اغلب الوقت بتكون ريليتد للموضوع اللي انت اللي عندك المعاصر يعني بيكون مختار فيديوهات كويسه بس هو المره دي يعني في فيديوهات كتير قوي كيدز فانا ما جبتهاش بس انت ممكن تتفرج عليها على فكره هي مفيده لكن هي مش لدرجه ان انا اطلعها في الفيديو يعني هي جايه على بيبيز قوي المره دي نقول بقى الاستراكشر اوف كلوروبلاست هي الرسمة دي هي نفسها الرسمة اللي عندك اول حاجة الكلوروبلاست دي كأنك ماسك حاجة اوفل تخيل انت ماسك حاجة اوفل شيب كده مثلا زي الايج وقطعتها نصين قطعتها كده وشايف اللي جواها فاحنا ده اللي احنا عاملينه هنا فيها دبل ممبرين دبل ممبرين دبل ممبرين ده about 10 نانومتر thickness الدبل ممبرين ده external membrane و inner membrane تمام طيب جوه بقى خلاص احنا دخلنا بعد الدبل ممبرين زمان في اولى ثانوي لما كنا بنرسم السل كنا بنقول ان فيها ممبرين وبعد كده سايتوبلازم طبعا انتم مش فاكرين حاجه انا عارفه بس مش مشكله اه هنا مفيش سايتوبلازم المكان الفاضي ده اللي هو الفلويد ده فيه ستروما او ماتريكس ستروما او ماتريكس وده بيكون colorless protein substance في بعد كده inside the chloroplast شايف بقى الحاجات الخضرة دي المهمة جدا دي كلهم على بعض كلهم كلهم جرانا كلهم جرانا طيب each unit is granum طيب كل ديسك منهم اسمه thylakoid الكتاب المعاصر الجديد مش هتلاقوا فيه الكلمة دي بس هي ما تشلتش من كتاب المدرسة فاحنا هنقولها uh, each disc is thylakoid يبقى نحط كده thylakoid و thylakoid يطلع لي granum نحط granum و granum كتير يطلع لي grana تمام طيب grana they are embedded in the stroma embedded يعني مغروزين في الستروما طيب they are disc shaped structure uh, 
والثايلاكويد دي ليها مارجن مارجن يعني ليها حرف المارجن ده اكستند تو ميت ذا اذر مارجن اوف ذا نيبرينج جرانم طيب ليه ربنا عمل كده ليه في مارجنز كتير وتو ميت اتش اذر كانهم ماسكين في ايدين بعض ده تو انكريز ذا سيرفيس اريا اوف لايت ابزوربشن يبقى احنا عرفنا كده ان الكلوروبلاست عندها الحاجات اللي تخليها ابزورب اللايت اللي هي ايه الجرانم بس الجرانم دي فيها حاجه تانية هي اللي هتخليها برضو ابزورب اللايت اللي هي بيجمنتس بيجمنتس يعني صبغات يعني الوان وهناخد دلوقتي الالوان اول ما نخلص الكلوروبلاست طيب في ارقام عندك بس انت مش في درس ماث فالارقام دي مش بتبقى مهمه قوي مش هيكون فيها يعني اسئله كتير each granum is 0.5 in diameter and 0.7 nanometer in thickness and they are 15 hollow disks تمام طيب نشوف بقى الاستراكشر ده اللي انت هتذاكر عليه اصلا اهو double membrane stroma grana disks فيها DNA و starch granules ال DNA مش عليك ليه حاجات اصلا مش عليك كلام فيه starch granules they are large in number Uh, and they are small in size spread in the chloroplast with uh, they, they will be translocated to another cell امتى translocated لما البلانت يكون عايز يعمل storing للstarch في مكان معين زي البوتيتو او يعمل او البلانت عايز food لنفسه هو ياخد بقى من الكلوروبلاست دي تمام طيب البيجمنتس بقى اللي في الكلوروبلاست بيجمنتس قلنا يعني صبغات يعني الوان والبيجمنتس دي هي هي الريسبونسبل فور ذا ابزوربشن اوف لايت يعني لو قلنا الكلوروبلاست ريسبونسبل فور ابزوربشن اوف لايت قلت لك مين في الكلوروبلاست هتقول لي البيجمنتس اللي هي كلوروفيل اي كلوروفيل بي زانثوفيل اند كاروتين طيب كلوروفيل اي كلوروفيل بي تفتكر ايه اللون اللي هو ال ال dominant في البلانت اللي هو ال major color of the plant green اهو يبقى كلوروفيل A و كلوروفيل B هما ال 70% هما ال major pigments او ال dominates over the plant يعني اكتر حاجة في البلانت فهم ال green color دول وال ratio بتاعتهم 70% طيب زندوفيل زندوفيل ده ليمون يلو وال ratio بتاعته 25% كاروتين وكاروتين ده اسمه هيفكرك بحاجة انت بتاكلها كاروتين ده اورنج يلو والريشيو بتاعته 5% افتكرت الكاروتين كاروت اللي هو جزر عشان كده نفس اللون كاروتين دي البيجمنتس اللي هي لونها اورنج يلو وجي من اسمها الجزر اللي هو كاروت تمام البيجمنتس دي responsible for absorption of light energy needed for photosynthesis طب مين فيهم بيعمل الفوتوسينثيسيس كلوروفيل A و B بس طب الزندوفيل والكاروتين بيعملوا ايه دول accessory pigments absorb the light energy and transfer them to كلوروفيل A and B to increase the efficiency of photosynthesis لكن ال- الاصل اللي بيعمل مين هو كلوروفيل A and كلوروفيل B عندنا ال structure of chlorophyll structure ده علينا يميس ايوه علينا C carbon 55 hydrogen 72 O5 nitrogen 4 and magnesium طيب which of the most important for absorption of light energy هو ال MG ال MG ده scientists قالوا اكيد ال MG ده هو اللي بيعمل absorption لل light energy في ال chlorophyll ليه بقى عشان هو موجود في السنتر اوف ذا كلوروفيل ادي الاستراكشر بتاع الكلوروفيل والاستراكشر ده مش عليك آه المغنيسيوم از فاوند ان ذا سنتر اوف ذا كلوروفيل شايفين موجود ازاي في السنتر وادي اهو كميه الكربون والهيدروجين اللي احنا عديناهم هناك بس المغنيسيوم موجود في السنتر فالساينتست قالوا انه اتس بليفد ذات ذير از ريليشن بين ذا بريزنس اوف مغنيسيوم اتوم ان ذا سنتر اوف كلوروفيل اي اند ذا ابيليتي اوف ات تو absorb the light تمام طيب طبعا كل اللي احنا خدناه ده مش هتقعد تحفظه بالكتابه زي ما احنا قلنا نشوف سؤال كده عليه ده في اللي هو test yourself 
The opposite figure illustrates the percentage of pigments that present in a leaf of a plant. Study it, then choose the correct answer. طيب لما يجي لنا سؤال في الامتحان يكون جراف او يكون رسمة او اي حاجة لازم نقراها الاول قبل ما تقرأ بقية الاسئلة وتلاقي نفسك مش عارف تفهم اي حاجة من الاسئلة او تقرأ السؤال وتبص على الجراف ما ينفعش لازم نقراها percentage الجراف بيتقري كده تقرأ لفوق ده percentage وعليها numbers هنا pigments وفي تلاتة pigments عندنا مين بقى x y z طب نشوف هو ال x ده واصل لغاية فين 70% وال y about 25% with the about 5% طيب يبقى انا كده عرفتهم خلاص x ده chlorophyll a y xanthophyll و z carotene question number one the most light energy that needed for photosynthesis process is absorbed by طيب انا يعني لو انا هجاوب هقول x و y ما هي الميس قالت x و y و z كمان بيعمل absorption بس انا ما عنديش هنا زي ب اكس واي لا مش هينفع كده مش هينفع نجاوب بالطريقه دي خالص لازم كل كلمه في السؤال ليها معنى the most light energy يعني اكتر light energy absorbed by which one ما قالكش the light energy that needed for photosynthesis وسابها كده the most light energy يبقى x which of the following elements affects the efficiency of chlorophyll absorption to light طبعا هو اصلا ده مش موجود في الكلوروفيل ولا ده ولا ده هو الام جي بس حتى لو في نيتروجين وهيدروجين يبقى الام جي هو اللي ريسبونسبل فور ذا كلوروفيل فور ذا ابزوربشن اوف لايت ويتش اوف ذيس بيجمنتس از فاوند ان ا لارج برسنتج ان ذا روتس اوف كاروت بلانت كاروت بلانت يعني مش هيهمنا كلمه روتس قد ما يهمنا كلمه كاروت بلانت هيكون في ايه في الكاروت زي Which of these, عشان Z اللي هو كاروتين Which of these pigments is found in a large percentage in the stems of Corcoras Olitorius Corcoras Olitorius ده اللاتين نيم بتاع plant اسمه ملوخية وملوخية ده English نيم عادي English word ف ما تستغربش يعني ان هو كاتب ملوخية هو مش بيفتي uh, Which of these pigments is found in a large number in the stem of ملوخية هنقول in a large number طب ما انت هتقول لي ما هو x و y موجودين ماشي لكن هو بيقولك in a large number فأكيد x تمام يبقى كل كلمة في السؤال ليها معنى وان شاء الله يعني اي حاجة عايزينها تحطوها لي في الكومنتس او في جروب الواتساب في جروب الفيسبوك زي ما انتو عايزين بالتوفيق